আসসালামু আলাইকুম যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ইতিমধ্যে জানেন যে বাংলাদেশে একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে নিউ ইয়র্কে অলরেডি বিশ জন মারা গেছে এখন অলরেডি থ্রি থাউজেন্ড কনফার্ম কেসেস নিউ ইয়র্কে সো নিউ ইয়র্কে অলমোস্ট তিন হাজার মানুষ এখন অ্যাফেক্টেড টেস্টিং চলছে আরও হয়তো বা এটা আরও বাড়তে পারে সামনে তো যে বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রস্তুতি আমরা আমেরিকাতে যারা আছে আমেরিকার সরকার অলরেডি মানে তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তারা প্রেসিডেন্ট বলছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ওয়ার্ড ওয়ার টাইম এফেক্ট মানে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটা যখন যুদ্ধের সময় আসে একটা দেশ যখন যেভাবে প্রিপারেশন নেয় ডোনাল্ড ট্রাম্পও কিন্তু আমেরিকার জন্য সেরকম প্রিপারেশন নিচ্ছে upon request the two hospital ships are being prepared right now they're massive ships they the big white ships with the red cross on the sides one is called the mercy and the other is called the comfort and uh, uh, they are uh, in tip top shape they soon will be they're getting ready to come up to new york i spoke with governor cuomo about it he's excited about it and i also uh, we haven't made the final determinations to where it's going to go on the west coast okay. দুইটি নেভির যে হসপিটাল আছে ফ্লোটিং হসপিটাল ওরা দুইটি অলরেডি ডেপ্লয় করছে একটা নিউ ইয়র্কে আসতেছে এবং একটা হয়তো বা ওয়েস্ট কোস্টে কোথাও ক্যালিফোর্নিয়াতে ওরা ডেপ্লয় করবে সো মানে বলতে গেলে আমেরিকা তাদের যথাযথ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই ভাইরাসটাকে কন্টেন করা যায় যাতে এটা না ছড়ায় বা যদিও ছড়ায় তাদের অ্যানাফ পরিমাণ রিসোর্স আছে যাতে তারা এদের ট্রিটমেন্ট দিতে পারে তারা অলরেডি বলতেছে মানে অলরেডি তারা সবাইকে এনকারেজ করতেছে বাসায় থাকার জন্য যাতে মানে কাজ যাতে যদি আপনার একদম ইমার্জেন্সি কিছু না হয় যে আপনার ওষুধ আনতে হবে বা গ্রোসারি করতে হবে বা একদম ইমার্জেন্সি কোনো কাজ না থাকলে বাইরে যাওয়ার জন্য সবাইকে নিষেধ করতেছে এবং অলরেডি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যেটা হয়েছে যে মোস্ট অফ দ্য রেস্টুরেন্টার ক্লোজ বার ক্লোজ মুভি থিয়েটার ক্লোজ মানে সোজা কথা বলতে গেলে আপনি যদি অন্য সময় নিউ ইয়র্কে আসেন আর এখন নিউ ইয়র্কে আসেন আপনারা চিনতেই পারবেন না যে এটা কি নিউ ইয়র্ক কি না বলতে গেলে একটা ঘোষটা অনেক পরিণত হয়েছে তো নিউ ইয়র্ক সিটি অলরেডি ঘোষণা দিয়েছে যে ফিফটি পারসেন্ট ওয়ার্ক ফোর্ট হ্যাস ওয়ার্ক ফোর্স হ্যাস টু ওয়ার্ক ফ্রম হোম মানে সবার বাসার থেকে কাজ করতে হবে ফিফটি পারসেন্ট এটা মনে হয় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টে হয়ে গেছে আজকের মধ্যে সো মেবি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ফোর্স আপনি ইনস অন সাইটে যে কাজ করতে পারবে অফিসে যে কাজ করতে পারবে সো ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর লাইক কোম্পানিজ অ্যান্ড অলসো বিগ চ্যালেঞ্জ ফর ইন্ডিভিজুয়ালস বিকজ যারা বাসায় থাকবে তারা কীভাবে কাজগুলো ম্যানেজ করবে এটাও তাদের ব্যাপার তো আজকে ভিডিওটা যেটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমেরিকা বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি মানে এটা বলতে গেলে মানে অনেক ভালো একটা রেসপন্স কিন্তু আপনার মানে উন্নত দেশগুলো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত দেশগুলোতে আমেরিকা বলেন ক্যানাডা বলেন ইতালি বলেন ইউরোপের আদার কান্ট্রিগুলো বলেন ইভেন চায়না চায়নাও কিন্তু অলমোস্ট এখন নতুন কোনো নিউ কেসেস আসতেছে না সো অলরেডি যেগুলো কেসেস অলরেডি আসে এগুলো কিন্তু আস্তে থেকে আস্তে আস্তে মানে কমে আসতে শুরু করেছে অপরদিকে আপনারা যদি বাংলাদেশের দিকে খেয়াল করেন বাংলাদেশে মনে হয় সোফার সতেরোটা কেসেস হয়েছে এর মধ্যে একজন মারা গেছে গতকাল আনফরচুনেটলি তো আমরা যেহেতু ষোলো কোটি মানুষের একটি দেশ অনেক কনজেস্টেড একটা দেশ মানে এত ঘনবসতি পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই তো আমার মতে আমাদের সরকারের আমার মনে হয় আর একটু সচেতন হতে হবে এবং আর একটু এগিয়ে আসতে হবে জনগণকে আরও সচেতন করতে হবে যাতে এই ভাইরাসটা না ছড়িয়ে যায় কারণ আপনারা যদি চিন্তা করেন যে বাংলাদেশের যে ঘনবসতি এর মধ্যে যদি এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের যারা মুরব্বীরা আছেন বয়স্করা যারা আছেন তাদেরকে কাছে কিন্তু ছড়াতে আমার মনে হয় না এক সপ্তাহের বেশি সময় লাগবে ঠিক আছে কারণ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আপনারা বিদেশ থেকে যারা যাচ্ছে তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখতেছেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে তারা ঠিকই ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কোনো তো আক্কা করছে না তারা তাদের মতন মনে করেছে হ্যাঁ আমার জ্বর নাই আমার কাশি নাই ঠিক আছে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছে না সো সুতরাং আমার তো কোনো ভাইরাস নাই কিন্তু এটা খেয়াল করে দেখ খেয়াল করতে হবে যে আপনার কিন্তু সিমটম নাও দেখা যাইতে পারে মোস্ট অফ দ্য কেসেস মানুষ নিজেরাও জানে না যে এই ভাইরাসটা তারা ক্যারি করতেছে তো তারা যদি এভাবে অবাধে ঘোরা মানে ঘোরাফেরা করতেছে তারা তাদের ফ্যামিলির সাথে মিশতেছে তারা হয়তো ফ্রেন্ডদের সাথে কোথাও যাচ্ছে ঘুরতে যাচ্ছে বাসে যাচ্ছে গাড়িতে যাচ্ছে ট্রেনে যাচ্ছে বা যেভাবেই যাচ্ছে তারা কিন্তু ইন দ্যাট প্রসেস মানুষদেরকে ইনফেক্ট করতেছে 
এবং এই মানুষগুলো আবার আরও মানুষদেরকে ইনফেক্ট করবে এভাবে কিন্তু বলতে গেলে পুরো দেশেই কিন্তু একটা মহামারী আকার ধারণ করবে যদি আমরা এখন থেকেই আমাদের জনগণদেরকে সচেতন না করতে পারি আমাদের সরকার যদি প্রপার ব্যবস্থা না নেয় এখন থেকেই তাহলে কিন্তু ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে এই রোগটা ছড়িয়ে যাবে আপনার এখন উন্নত দেশে দেখে চিন্তা করেন আমেরিকা ক্যানাডার মানে ইতালি সবাই কিন্তু এভরি সিঙ্গেল ডে মানে এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ড ডে তারা চিন্তা করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কী হয় কী হয় আরও কেসেস বাড়তেছে আরও মানে ফেটালিটি বাড়তেছে কি না মানুষ মারা যাচ্ছে কি না তারা কিন্তু এভরি সেকেন্ডে তারা এটা নিয়ে চিন্তা করতেছে এবং কীভাবে এটা মিটিগেট করা যায় কীভাবে এটাকে কমানো যায় তারা কিন্তু সেটা নিয়ে কাজ করতেছে কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত মানে কোনো নিউজে বা কোনো কারণে কিন্তু হ্যাঁ হয়তো যারা উচ্চ পর্যায়ে আছেন তারা একটু প্রেস ব্রিফিং করতেছেন তারা বলতেছে হ্যাঁ আমরা রেডি আমরা প্রস্তুত মেবি মনে হয় ছয় মানে আই থিঙ্ক ছয়টা জায়গাতে ওরা টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করতেছে কিন্তু তারপরেও এনাফ মানে ইমার্জেন্সি মানে কোনো কারণে যদি মানুষ ইনফেক্টেড হয় সেক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসার জন্য এনাফ ইকুইপমেন্ট আছে কি না তাদের কিন্তু সেটা চিন্তা করতে হবে আমেরিকার মতন জায়গায় অলরেডি নিউ ইয়র্ক স্টেটে নিউ ইয়র্ক স্টেটে অলরেডি তারা তিরিশ হাজার ইকুইপমেন্ট বেড প্লাস ভেন্টিলেটর তারা রিকোয়েস্ট করছে অনলি পাঁচ হাজার আসে সো অলরেডি প্রত্যেকটি স্টেটে প্রত্যেকটা মানে পুরো দেশেই কিন্তু প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা জায়গাতেই মানুষ এখন চিন্তা করতেছে যে তারা এনাফ ইকুইপমেন্ট আছে কি না তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারের এনাফ ইকুইপমেন্ট আছে কি না বেড আছে কি না কোনো কারণে যদি মানে এটা একটা মহামারী আকারে অলরেডি বাংলাদেশে চলে যায় আমি জানি সোফা সতেরোটা কেসেস আছে বাট এটা যে কালকে ওয়ান থাউজেন্ড হবে না এটা যে কালকে পঞ্চাশ হাজার হবে না এটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই সো আমাদের সরকারের এটার ওপর মানে বা এরকম প্রিপারেশন আছে কি না এটা কিন্তু সরকারের চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে টেস্ট কিট এনাফ আছে কি না তাদেরকে টেস্ট করার মতন ইকুইপমেন্ট এনাফ আছে কি না সেটা কিন্তু তাদের চিন্তা করতে হবে আমি মনে করি যেহেতু একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ আমাদের আরও সচেতন হতে হবে জনগণদের প্রথমত জনগণদের সচেতন হতে হবে যারা ইয়াং ইয়াং আছেন তাদেরকে সচেতন হতে হবে তাদেরকে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ আপনারা হয়তো মনে করতেছেন ইউ গাজার ইনভেন্সেবল নাথিং গোন হ্যাভেন টু ইউ কিছুই হবে না আপনাদের কিন্তু সেটা না হয়তো বা আপনার কিছু হবে না কিন্তু চিন্তা করে দেখেন আপনার বাসায় তো হয়তো একটা বয়স্ক আপনি বাবা থাকতে পারে আপনার দাদা থাকতে পারে আপনার চাচা থাকতে পারে আপনি হয়তো ভাইরাসটা একজনের কাছ থেকে নিয়ে আপনি কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন আপনি বাবার কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন আপনি দাদার কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ হয়তো আমার কিছু হয় না কিন্তু আলটিমেটলি যদি আপনি বাবা কোনো কারণে আল্লাহ না করুক আপনি বাবা যদি এরকম হয় এবং এর জন্য যদি সে আল্লাহ তাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনার রিয়াকশনটা কি হবে এরকম তো প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে যারা ইয়াং আছেন তাদেরকে কিন্তু এই জায়গায় আমাদের স্টেপ আপ করতে হবে তাদেরকে কিন্তু সচেতনতাটা বাড়াইতে হবে আপনি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে একটা মেসেজ তৈরি করে দিতে হবে যে না দেখো তোমরা বাইরে যাবা দূরত্ব বজায় রাখবা বাইরে থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধোবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবা আর যারা বয়স্ক আছেন তাদের থেকে দূরে থাকবা এভাবেই কিন্তু নত মানে ইয়াং জেনারেশনরা যদি এই মেসেজটা তৈরি করতে না পারে বা এরকম ইনিশিয়েটিভ না নিতে পারে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু একটা ডিজাস্টার তৈরি হয়ে যাবে তখন কিন্তু বলতে গেলে ইরানে যেটা হয়েছে দেখেছেন আপনারা কবর দেওয়ার মতন জায়গাও কিন্তু পাওয়া যাবে না বাংলাদেশের যে পরিমাণ মানুষ বিশ্বের অন্যান্য দেশ অলরেডি তারা যেভাবে মানে যুদ্ধাবস্থা আমি যেটা বলেছি যে আমেরিকাতে যুদ্ধাবস্থার মতন পরিস্থিতি যুদ্ধের সময় যেমন একটা দেশ প্রিপারেশন নেয় আমেরিকাতে সেরকম প্রিপারেশন নিচ্ছে বাংলাদেশেও কিন্তু সেরকম একটা প্রিপারেশন নেওয়া উচিত যেহেতু একটা ঘনবসতিপূর্ণ সবাই আমরা একান্নবর্তী পরিবার আমরা একটা ফ্যামিলিতে বিশ জন পঁচিশ জন তিরিশ জন থাকি একটা বাসায় বা একটা বাড়িতে বা একটা এলাকায় তো সেহেতু আমাদেরকে ওই রকম প্রিপারেশন নিতে হবে যাতে ইনকেস যদি এই ভাইরাসটা আরও 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 স্প্রেড হইতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে একজন আরেকজন থেকে আইসোলেটেড আইসোলেটেড থাকবো কিভাবে আমরা একজন আরেকজনের থেকে দূরে থাকবো এরকম প্রিপারেশন কিন্তু সরকারের প্লাস সবচেয়ে বেশি দরকার অ্যাজ এ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং অ্যাজ এ সিটিজেন অব দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশের যারা যারা আছেন প্রত্যেকের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে তারা একজন আরেকজন থেকে একটু দূরে থাকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যায় যাতে ভাইরাসটা তারা ক্যারি না করে এটাই কিন্তু আমাদের দরকার অলরেডি দেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রে যারা আছেন তারা অলরেডি বুঝতে পারছেন যে সব ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছে অলরেডি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এবং কংগ্রেসে বিল উঠেছে যে কীভাবে ইকোনমিক রিলিফ মানে যারা কাজ করতে পারছে না ঘরে বন্দি আছেন তাদেরকে কিভাবে একট
তারা কাজে যেতে পারছে না তাদের কোনো ইনকাম আসতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু এগিয়ে আসতেছে এইসব মানুষদেরকে হেল্প করার জন্য we're going big and that's the way it'll be. President Trump now pushing for quick relief as restaurants and stores shutter from coast to coast. Treasury Secretary Steve Mnuchin. Americans need cash now and the president wants to get cash now. And I mean now in the next two weeks. Already up now, I'm sure that the Canadian president has already given us that we have two months to give us a mortgage, 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 জনগণকে আগলে ধরেছে যে তোমাদের কোনো টেনশন নাই আমরা আছি যা দরকার আমরা সেটা প্রোভাইড করব তো বাংলাদেশের সরকার ওই রকম চিন্তা করা হচ্ছে যদি কোনো কারণে কোয়ারেন্টিনে পুরো কান্ট্রি যেতে হয় বা একটা লকডাউনের মধ্যে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে চলবে সামনে রোজার মাস আসতেছে সেক্ষেত্রে আমরা ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কিভাবে এই জিনিসগুলো মোকাবিলা করব সেগুলোর কিন্তু আমাদের প্রিপারেশন থাকতে হবে এবং এগুলো নিয়ে আমি মনে করি এভরিডে ব্রিফিং দেওয়া উচিত আমাদের যারা সরকারে আছেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা মন্ত্রী থেকে শুরু করে ইভেন প্রধানমন্ত্রী আমি মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর এখানে একটু স্টেপ আপ করা উচিত তাকেও পৃথিবীর বা দেশের মানুষদেরকে একটু এসিওর করা উচিত যে আমরা রেডি বা আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর অবশ্যই আমরা স্বাধীন জাতি আমরা যে মানে মোস্ট অফ দ্য রিপোর্টে আমি যেটা দেখলাম মানুষ কোনো তোয়াক্কা করতেছে না তো সেক্ষেত্রে যদি আর্মির দরকার হয় আর আর্মি ডিপ্লয়মেন্টের দরকার হয় যে হ্যাঁ আমার হচ্ছে ঘরে রাখার জন্য আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট লাগবে তো আমার মতে সেটাও একটা অপশন যেটা কি না অবশ্যই সরকার সেটার স্টেপ নেবে আমি বলার কেউ না বাট আমার মনে হয় এটা একটা ভালো অপশন তারা চিন্তা করে দেখতে পারে কারণ আমেরিকাতে অলরেডি কিছু কিছু স্টেটে ন্যাশনাল গার্ড যেটা আর কি স্টেটের যে আর্মি তারা কিন্তু ডিপ্লয়মেন্ট অলরেডি আছে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি নিউ ইয়র্কের নিউ রোশেল তারা কিন্তু অলরেডি কাজ করে যাচ্ছে মানুষদের সেফটি এবং সিকিউরিটি এনশোর করার জন্য তো বাংলাদেশেরও এরকম কিছু করা উচিত অলরেডি আপনারা হয়তো দেখেছেন যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অফ দ্য ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট ফর দ্য ভাইরাস বিজ্ঞান ইন ওয়াশিংটন স্টেট ইস ইউ প্রবলি নো দ্য জেনেটিক সিকোয়েন্স অফ দ্য ভাইরাস ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন জানুয়ারি বাট থ্যাংস টু দি আনপ্রেসিডেন্টেড পার্টনারশিপ বিটুইন দি এফ টিএ এনআইএইচ এন্ড দি প্রাইভেট সেক্টর উইভ রিচ human trials for the vaccine uh, just eight weeks later. That's a record by many, many months. It used to take years to do this, and, and now we did it just in a very short while. That's the fastest development in history of what we're doing with regard to the vaccine. We're making very, very big progress. It's already a clinical trial, so maybe two to three months in the interact ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে তো সবাই চেষ্টা করতেছে আসলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে যারা এফেক্টেড হয়েছে মোর দেন মোর দেন হান্ড্রেড কান্ট্রি ইজ গেটিং এফেক্টেড বাই দিস ভাইরাস সো প্রত্যেকটা দেশ চেষ্টা করতেছে চীনের অবস্থা যদি একটু ভালো হচ্ছে চীনও চেষ্টা করতেছে সবাই সবার দিক থেকে চেষ্টা করতেছে কিভাবে এই ভাইরাসটাকে কারণ এই প্যান্ডেমিকটা যদি মানে এখন স্টপ না করা যায় এটার ওয়েভ এই ওয়েভের ইকোনমিক্যাল ওয়েভ সব দিক থেকে কিন্তু মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেন্টাল হেলথ ঠিক আছে আপনি ঘরে বসে থাকবেন সারাদিন কিন্তু আপনি কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে আপনি মানসিক বিকাশটা কতটুকু হচ্ছে সারাদিন ঘরে বসে আপনি কি করছেন ঠিক আছে অনেকে মানে মোস্ট পিপল হু ওয়ার্কস দে নো গোনা ফিল কমফোর্টেবল ইন স্টেইং এট হোম সো আপনারা ইয়াং জেনারেশন যারা আছেন বাংলাদেশে প্লিজ আপনারা একটু এগিয়ে আসুন আপনারা দেশের জন্য জাতির জন্য নিজের ফ্যামিলির জন্য হলেও একটু সবাইকে সচেতন করুন নিজে সচেতন হন এবং এই ভাইরাসটাকে কন্টেন করার চেষ্টা করুন ভাইরাসটা যাতে ছড়াতে না পারে সে জন্য চেষ্টা করুন কারণ এন্ড অফ দ্য ডে আমরা যদি ইয়াং জেনারেশন এগিয়ে আসতে না পারি এটা আমাদের এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যে কোনো মতেই আমরা এই ভাইরাসটা চাই না আমার ফ্যামিলিতে অ্যাফেক্ট করুক বা আমার এলাকায় অ্যাফেক্ট করুক বা আমার জেলায় অ্যাফেক্ট করুক এটাতে যদি ইয়াং জেনারেশন আমরা কথে এখন পলিটিক্সটা বাদ দিয়ে যদি আমরা এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে পলিটিক্স করি ভাইরাসের বিরুদ্ধে যদি আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি আমার মনে হয় আমাদের জাতি অনেক এগিয়ে যাবে এবং আমরা অনেক সুন্দরভাবে এটাকে মোকাবেলা করতে পারবো সবশেষে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে নিজে সচেতন হন আপনার পরিবারকে আপনার সব আশেপাশে যারা আছে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে সচেতন করুন নিজে ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকুন এবং নিজে অন্যকে ভাইরাসে যাতে অ্যাফেক্ট না করে সেখান থেকে বাঁচান সচেতনতাই পারে আমাদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে তো আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন এবং এই জিনিসগুলো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন যাতে একে অন্যকে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি আমাদের লাভ ওয়ানসকে প্রোটেক্ট করতে পারি আমাদের ভালোবাসার মানুষদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন কারণ চিন্তা করতে হবে যে এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের বাসায় যারা বয়স্করা আছেন তারাই কিন্তু মরবোনার রোগ তারাই কিন্তু 
এটার থেকে এফেক্ট এফেক্টেড হওয়ার চান্স বেশি সো ইয়াং জেনারেশন আবারও বলছি ইয়াং পপুলেশন যারা বাংলাদেশে আছে প্লিজ আপনারা দয়া করে এই ভাইরাসটাকে আর ছড়ানোর সুযোগ করে দিবেন না আপনারা একটু হলে কয়েক দিনের জন্য কয়েক সপ্তাহ কয়েক মাসের জন্য হয়তো বা সোশ্যাল গ্যাদারিংটা একটু একটু বাদ দিন একটু ঘোরাফেরাটা বাদ দিন একটু ফ্যামিলির সাথে সময় কাটান ফ্যামিলিকে সময় দিন দয়া করে স্প্রেডটা করতে দিয়েন না এই ভাইরাসটাকে আর সংক্রমণ করার সুযোগ করে দিবেন না ধন্যবাদ